sve više sela koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepša od Pariza otkriće vam koja selska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka, opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam gde možete otići ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi naših krajeva. Dobrodošli u Lepša od Pariza, emisiju posvećenu seoskom turizmu. Nedaleko od samog vrha malog raja planinske šumadije, u nepreglednim visoravnima, pašnjacima i livadama, na kojima se tradicionalno nadgornjavaju i takmiče kosci, nalaze se više nego savremeni i luksuzni apartmani selskog turizma, rajački konaci. Ekipa serijala Lepša od Pariza imala je tu ekskluzivnu privilegiju da u jednom danu oseti sve čari koje nudi jedna ovakva oaza dobrog odmora, i da uživa u blagodetima gorskog vazduha, u zaštićenoj prirodi, sa ljudima koji dobro znaju da ponude sve ono što imaju. Seosko turističko domaćinstvo Rajački konaci nalazi se u samom centru turističkog kompleksa Rajca, a najlekši način da stignete iz Beograda, koji je udaljen oko 90 km, je da autoputem Miloš Veliki dođete do Ljiga, pa zatim jednostavno ka planini Rajac. Dok onaka je sve jasno i uredno obeleženo. Kada stignete, bit ćete prijatno iznenađeni izgledom savremenog luksusa u seoskom turizmu. Dobar dan, domaćini! Dobar dan, dobrodošli! Bolje vas našli. A po starom šumadijskom običaju dočekujete goste sa... Sa domaćom šljivom, sa naših prostora. Gosti, ja ne pijem rakiju, ali gosti je piju i svi kažu da je odlična. E, pa ako je odlična, da se počastimo. Ali mi je posebno uzbudljivo što me u sred šumadije kao domaćin dočekuje čovek iz Afrike. Kako se to desilo? Tito je došao iz Afrike. Tito? Tito, tako je. To je naziv ovde dobio. On je inače inocent, ali je ovde od naših meštana, pošto je tu sa suprugom, a naš bivši predsednik Tito i njihov predsednik su bili prijatelji i onda su ih meštani, kako ne znam pravo da vam kažem, tačno su došli na tu ideju, ali tu su Tito i Jovanka. Pa neverovatno. Crni Tito u dražinom kraju. Ovo samo ima kod nas. Dragi moj Tito, da smo živi i zdravi i dobro te našao. A, živeli. Živeli. Pa, kad smo se ovako lepo našli, ajte da nam predstavite ovo vaše turističko domaćinstvo. Svakako, izvolite. Izvolite. Na samom ulazku u funkcionalno organizovano dvorište, Primećuje se nekoliko vešto ukrašenih zasada i zelenih celina za odmor i zabavu, pa bi se slobodno moglo reći da relativno malo dvorište odaje utisak širokog prostora. Danka, kako ste došli na ideju da ovako lepo uredite prilaz objektu i zasade? Pratili smo da se sade autentične vrste za ove prostore. Od samog travnjaka do ovih kuglastih formi tuja, jer ovde sve što smo sadili, sadili smo borove, breze, lipe, sve ono što inače u prirodi raste. Nismo hteli da je narušavamo, nego smo pratili samo... Divno i odgovorno prema okolini, a vidim da postoji i igralište za decu. 
tako je, to je malo igralište, morali smo da napravimo nešto zato što najmlađi moraju da se zabave. Tako je kad dođu djeca ovde sa roditeljima, da bi se eli popili kafu, ručali, djeca mora da se zabave. Pored centralnog smeštaja objekata vidim da imate posebne manje jedinice. Tako je, imaju dva vajata. Zato što je bilo interesovanja gostiju za kapacitet smeštaja u nekom ovako prirodnom ambijentu. Žele da budu sami. U vajatima je jedino to što moraju sami gosti da lože vatru. Dođu uvek u toplo, ali kasnije moraju sami. Ali u tome i jeste suština. Zanimljivo im je. Ima tu i mlađih parova, ima i starijih, ima i dece koja vole tu da borave. Ovo sve skupa više izgleda kao nekakav ekskluzivni hotel na planini. Interesuje me kako to izgleda iznutra. Možemo li da pogledamo? Naravno, svakako. Izvolite. Ulaz u smeštej sav je u mermeru koji odaje utisak luksuza, ali u kombinaciji sa drvenim elementima i nežne topline. Danka, ulazimo u ovaj rajački raj za odmor. Gde se nalazimo i kakav je raspored? Ovo je hol hotela, rajački konaka. Ulazimo u apartman broj 1, koji se nalazi ovde u prizemlju. On je pre svega i najekskluzivniji od svih naših apartmana. Razlikuje se po tome zato što ima kamin. A kamin kao detalj? Ima ovu ugalnu garnituru koja se razlači, kojima gostima daje mogućnost da ih ima više, da mogu boraviti, znači, pored spavaće sobe, koja je ovde ovako zasebna. Zasebna je spavaća soba sa francuskim ležajem, sa ormarem i raspolaže sa tim dnevnim boravkom i kupatelom. Što se tiče grejanja, podno je grejanje, kamin služi romantike radi, ali isto tako je povezana sistem grejanja i čini ovaj prostor malo toplijim i lepšim. To svakako. Pretpostavljam da su vam i gosti oni koji su navikli na zahtevnije uslove odmora. Pre svega im odgovara ova konfornost, zato što su apartmani prostrani, trudimo se da uvek budu čisti, kućni ljubimci su takođe dobro došli, imamo posude za vodu, posude za hranu, sve imamo što se toga tiče. Upatila su izuzetno čista i tople vode nikada ne nestaje, u objektu ne postoje bojleri, već pošto je grejanje na pelet, voda je znači non stop topla. Jedino što gost prilikom dolaska treba da ponese, to su sredstva za higijenu. Mi imamo tečne sapune, imamo tu fen, feškire, sve. Vidim da postoji kuhinja u apartmanu, bez obzira što imate restoransku uslugu. Kuhinja je opremljena, ima frižider, gost ima mnogo znači jer u apartmanima je dozvoljeno unošenje pića, unošenje hrane. Imamo i grejne ploče koje s vremena na vreme kad su mala deca moraju da se zagreje nešto od hrane. Suština cele priče je da ovo bude jedna prirodna i domaća atmosfera, da gost ako ne želi ujutru da ustaje, da se sredi, da bi ušao u restoran, da može da ovde da popije kafu, da može da popije čaj, da može da koristi kada je lepo vreme terasu na polju, znači da se osjeća bukvalno kao kod svoje kuće. Ipak da se vratimo malo romantično. Kakvi su utisci gostiju kada ugledaju ovako lep kamin u apartmanu? Gost može sam da naloži, ukoliko želi, ukoliko ne, tu je uvek neko od nas ko će samo vatru. On pre svega služi radi romantike, znači ne radi osnovno grejanje, apartmani imaju sobstveno grejanje. Ili recimo imali smo slučaj gde deca nikad nisu videla kamin i bilo im je zanimljivo to, bilo je napolju pretoplo, ali je otac od dece insistirao da se vatra naloži, da dete vidi kako to funkcioniše. Boga mi atraktivna ponuda. A recite mi, koja je cena ovog apartmana? Cena jednog ovakvog apartmana je 6450 dinara za dve osobe, uključujući doručak. Doručak je standardni, znači omlet sa slaninom, omlet sa sirom, prženice, kačamak, sve nešto što je autentično za ovaj naš prostor. Može biti i neko meze, sir, kajmak, lučane, paprike, sve ono što se nalazi ovde u našem okruženju. Baš bogato! Imate li kakve popuste? Sve je stvar dogovora, tu ima dosta ljudi koji se vraćaju, znači imamo ljude koji nam dolaze, nekad se desi čak šta više i dva puta za mesec dana i onda mi gledamo da taj popust bude bar za nekih 500-600 dinara, sve u dogovoru sa njim. 
nas posebno interesuju popusti za najmlađe. Deca do sedam godina ne plaćaju ništa. Svako lice starije od sedam godina, znači uključujući i decu, koliko ima više, dešava se da dođe porodica gde ih ima četvoro, s obzirom da se garnitura razlači, da može još troje osoba odraslih da boravi, onda je doplata za to je 1600 dinara, uključujući znači spavanje i doručak. To je doplata na cenu ukupnu apartmana. E pa, to nas baš raduje. Hajde dalje da pogledamo. Ovo je mali višespratni planinski, tako reći, hotel. Sad idemo na sprat gde se nalaze apartmani pod brojem 2, 3, 4, 5. Oni su svi približne veličine, a na vrhu gore, to jest na drugom spratu, se nalaze apartman 6 i 7. To su ujedno i naša dva najveća apartmana, najveće smeštajne jedinice koje imaju zasebne sobe. Mogu sobe biti za decu, mogu biti i za odrasle. Pokazat ću vam kako to izgleda. Jedva čekam da pogledam. Sve stvarno odaje utisak visokog standarda. Ulazimo u apartman broj 7, ujedno naš najveći apartman. Ima standardno isto kao i prethodno viđen dnevni boravak, s tim što on ima ovde spavaću sobu, ovde je spavaća soba sa francuskim ležajem, a ovo je soba za decu. Ovde imaju dva kareveta, znači ovaj koji se izvlači, dešava se kada ima puno gostiju, da tu i odrasli budu, borave. Ista priča sa kuhinjom, kuhinja, frižider, šolje za čaj, ormar i još jedna zasebna soba. Ovo su jedine sobe koje nemaju terasu, koje, s obzirom da su na vrhu, imaju ove kose plafone i imaju ovako dva ležaja, tu isto imaju ormar za stvari. Vidim da je sve prilično uredno, čisto i pod konac. Ko se od vas trudi da ovo sve ovako izgleda? Higijenu održava Jovanka, naša radnica koja je tu zaposlena. Ona se bavi, znači zaista smo prezadovoljni kad čitam recenzije na internetu. Odmah to se vidi da je uvek higijena na zavidnom nivou, što se maksimalno trudimo. I dok su gosti tu, znači i dok borave duži vremenski period, u principu se ne ulazi, ali znači po potrebi mi pitamo da zamenimo peške i reda, ali nešto treba, pogotovo kad su mala deca u pitanju, onda gosti sami. To su sve jako fini ljudi, bar za sada nismo imali nikakva loša iskustva, zameni se i posteljina ako treba, znači nema ništa, sad ono strikno tu ste pet dana, pa vam pet dana niko ništa ne menja. To je u našem slučaju nije tako. Sve je u svrsi da gost se osjeća prijatno. Svaka čast. To je pravi pristup selskom turizmu. Kao u nekim svetskim turističkim centrima. Veoma sam prijatno iznenađen do koji ste sve detalja išli u susret gostu da se osjeća zaista udobno. U slučaju nestanka struje mi imamo agregat koji se sam pali, što je vrlo bitno zbog samog grejanja, zbog svega, znači iznenađenja nema, s obzirom da je planina, duvaju jaki vetrovi, dešava se da nestaje struje, ali mi imamo agregat koji funkcioniše po tom sistemu. Čim struje nestane, on se sam pali, aktivira i struje uvek ima. Odlično! Ali ne mogu da ne primetim da je i estetika u enterijeru takođe deo izgleda pastorale rajca i okoline. Da, to je sve pejzaž ovog kraja, a kao što ste mogli da primetite i u hodnicima, tu su motivi kosidbe, motivi rajca, narodnih nošnji, ovo su slike sve ovako iz ovih predela slikane. Gazda imao tu želju da se cela priča svede na ovaj kraj. Zašto je baš ovaj apartman poseban? Ovaj apartman je specifičan, ima pogled na vrh rajca, ima terasu upravo sa te strane, o tome se strašno vodilo računa kad se gradio ovaj objekat da gost kad sedne, da ima taj nepregladni pogled, što je inače vlasnika privuklo ovde, da se vidi i ovčar, i kablar, i rudnik, i sve, da tu bude jedan mir i jedan osjećaj kao da ste kod svoje kuće. Divno! A kad smo kod intimnih i ušuškanijih osjećaja u prostoru, ovde se i na to mislilo. Nije bungalov, nego stari šumadijski vajat. Nalazimo se u najromantičnijem delu rajačkih konaka. To je vajat broj 1. Pošto imamo dva, identična. 
Ovo je vajat broj 1 koji je ovako mali, sladak. U principu u njemu borave zadjubljeni brat parovi. Dolaze ovde. Jedina razlika je što se sami moraju grejati. Što znači ova peć, oni uvek gost ulazi u toplo, ali tokom boravka uvek su pripremljena drva i ovde i ispred. Loži se vatra, oni sami moraju uložiti vatru. Mali je prostor, ali je zato mnogo romantičan. Verujem da se posetioci za vajet često odluče. Tek kad vide da postoji u ponudi. To im izgleda romantično iznenađenje. Da, vrlo često se to dešava i onda ovaj, ja pokušavam da im dočaram da je to mnogo mali prostor i onda im uvek predložim, znači predočim im da sami moraju uložiti vatru. Ovaj, dešava se da nekad sami pristanu da pređu u hotel ukoliko ima mesta, ali neko prosto želi odgovara mu ovako. Žele da ostanu izolovani od svega, ipak tamo ima više ljudi, ovo je manji prostor. Prelepi uslovi za boravak u ovakvoj idili rajačkih krajolika. Nakon što sam pogledao ovaj zaista ekskluzivan smeštaj, interesovalo me je da osetim mir iz samog srca gastronomskih mogućnosti ponude konaka. Danka, gde nas sada vodite? Ulazimo u kuhinju, u naj najslađi deo restorana gde naša kuvarica Mirjana Mima, tako je svi zovemo, tako je svi znamo, koja će vam objasniti šta danas sprema kao specialitet dana. Mima, ja ovde iskusno prepoznajem jednu klasičnu srpsku mučkalicu. Jeste, jeste. Kako je ovde pripremate? Ide luka, paprika, paradajs i svinsko meso. Može da bude i pileća, ali mi trenutno spremamo svinsko Evo Joka prži tamo na roštilju meso. Međutim, današnji specialitet rajačkih konaka je nešto zanimljivije i pikantnije od mučkalice. O čemu se radi? To je gulaš od džigerice. Džigerice. Hmm, svinskih iznutlica. Kako ga pripremate? Isprži se lepo crni luka, doda se isrckana džigerica, doda se svi začini po ukusu aleva, paprika, biber, lorber, Sa čime sve služite ovaj gulaš? Može da se služi sa pireom, može sa makaronama, može sa kačamakom. A šta je ovde najčešće u ponudi? Pa, obično kako se gost odluči. Obično traže kačamak, ovde se traži kačamak, proja i tako te stvari. Dobro, a recite nam, ko je najvažniji asistent kulinarskih majstorija ove kuhinje? Mirjana, predstavite nam je. Joka, Joka pomaže. Titova Jovanka. Je li naučila na rajcu da priprema srpska tradicionalna jela? Ona sve zna da sprema. Ona je ekspert. I oko si spržila. Ajde sada, sipaj da tu, ti mi je lepo. Jovanka, ispričaj nam nešto o hrani u Srbiji. Most of the dishes they use must. Like we didn't use must before, we just use normal cooking oil. But now we use a lot of must. And... My best dish is there is the goulash and also salma. I'm learning I can do salma and chevapi. I blend of chevapi here, kobasica. A ko je tebi omiljeno jelo iz Srbije? Goulash. I like goulash a lot. And also salma. I love it. Voliš sarbu? Yes. A znaš li da je pripremiš? Yes. I blend out make salma. I can make salma, I can make gulaš, I can make gibanisa and the pita. E pa svaka ti čast. Reci nam, da li voliš okus Srbije? Yes, I love the taste of Serbia. Yes, I love the taste, yes. Sad se to malo ukrčkalo. Joko, daj mi meso. Ok. Sad smo stavili meso. Sad to treba lepo da se ukrčka i to je gotovo. I dok se gulaš i mućkalica krčkaju, pogledat ćemo još jedan interesantan prostor u rajačkim konacima. To je višenamenska sala u kojoj će nam servirati ručak. Jedva čekam. Danka, predstavite nam malo ovu halu koja je vrlo interesantno i egzotično uređena. 
Kakva joj je namena? Tako je, nalazimo se u restoranskom delu namenjenom pre svega za goste apartmana. Znači, gosti koji borave kod nas u apartmanu da se osjećaju lepo i prijatno. S tim što je ova sala, pošto ima lep prostor, veliki prostor, kapaciteta do negde otprilike 100 mesta, da bude da se ljudi lepo osjećaju, ugodno, namenjen je za proslave. U tom slučaju su i apartmani svi zauzeti. Znači, onaj ko iznajmi ovaj prostor za tako neku proslavu, mi bukiramo apartmane da ne bi imali problem, jer gosti ovde u principu dolaze radi svog mira. Veoma vešto dekorisana izložba. Kontrasti u detaljima evropsko-balkanske i afričke rustike. Izgleda fantastično. A zidove krase grafike faune iz afričke savane, kao da smo usred nekog safarija na rajcu. Ko je autor ovih slika? To je slikao Innocent, inače naš Tito. On to radi u slobodno vreme i onda smo mu mi omogućili da on svoje radove ovde izloži. On je crtao motive Južne Afrike, mesta odakle on potiče, što je i logično s tim što je ovde na jednoj slici, kao što možete videti, nacrtao jedan od naših vajata. Što znači, hteo je da pokaže da on zna sve da crta, a ne samo njegove životinje i to što on voli. Potpuno sam općinjen ovim čudnim spojem prirodi i egzotike. Utoliko više što se najednom počeo mešati utisak ambijenta sa mirisom hrane, koju su domaćini servirali, baš u ovom prostoru. Na prepunu trpesu, bogatu raznovrstnim džekonijama, od ukusnog svinskog mesa, Jovanka iznosi specialite trajačkih konaka, Gulaš koji prosto omamljuje mirisom. Pa Jovanka, ponovi nam, o kakvom se mesu za gulaš radi? Crna i bela, svinska džigerica. Ali, kako vidim i čujem, ovde je sve od predjela do deserta na bazi svinjetine. Čija je ovo ideja? Odlučili smo se za to, zato što je to autentično za ove naše prostore ovde. Od predjela smo krenuli da sve bude od svinjetine, slanina, pršuta, čvarci. Imamo dve vrste čvaraka, duvan čvarci i naši autentični domaći čvarci. Kajmak sir, to je nezaobilazno, lučane paprike ljute, lučane slatke i gibanica. Ovde se u našem kraju kaže da je to četnička gibanica, ali mi smo došli na ideju da to bude dražina gibanica u konacima. Pošto smo tako nešto razmišljali da ne budemo isti, to je gibanica od domaćih kora, sira, kajmaka. Tito, koje je tvoje omiljeno jelo u ponudi? Gibanica, srbjen mil, I love it. Razumiš li ti po kome je gibanica dobila ime? Gibanica, it's like a pastry food, yeah, I just like... Dražina gibanica, a opšte je poznato da su Draža i Tito bili... Veliki prijatelj. Da, ja, veliki prijatelj. Naročito u ovom kraju. Šalu na stranu. Vidim da ovde nudite i svežeg sremuša u salati. To je zaista redak dar prirodnog zdravlja. Je li se rajica? Znači, jutro s nabran sremuš baš ovde iza objekta. Mi ga koristimo u salati, a i koristimo ga za omlete. Pošto omlete imamo u sklopu prenoćišta, omlet sa sremošom se pokazao kao izuzetno tražen. I poslastica je na neki način od svinjetine. To su kolači. A salčići su vrlo zanimljivi, to možda ne bi palo nikom na pamet, jer se oni pravi isključivo od svinskog sala, zahtevaju malo više vremena, truda ali ovaj jedan kolač koji se negde zaboravio. E pa, dragi moji, dosta priče. Ja moram da probam od svega pomalo, a ne znam šta bih pre od ove lepote. Možete samo da zamislite kog su ukusa domaći čvarci u kombinaciji sa dražinom gibanicom ili pikantni gulaš sa projom, dok vam apetit otvara salata od divljeg belog luka u obliku sremuša. Mmm! Božanstveno. Ovo mora da se proba, ali baš i samo ovde, na rajcu. Doživite nestvarnu prirodu i pravo srpsko gostoljublje uz pomoć ovih korisnih informacija. Rajački konaci čekaju samo vas.
Posle ovako obilnog i ukusnog obroka, interesovalo me je gde se i šta može videti u okolini konaka, kao i na padinama rajačkih visova. Danka, kad ti se gosti ovako prosto, ne uživaju ukusa domaće kuhinje. Gde im predlažeš da potruže sve one silne kalorije koje su pojeli? Šta se sve ovde na planini može doživeti? U ovom kraju prvo što bi im preporučila to je najveća kota rajca koja se nalazi gore, gde je susred četiri različita vetra, čuvena ruža vetrova, gde je vazduh najčistiji, gde mogu da potroše sve te kalorije jer ima dosta pešačenja. Nešto što bi najbolje neko mogao da vam kaže to je o našoj kosidbi na rajcu koja je jedina ovde manifestacija i o tome vam najbolje može reći Dragan Gajić, jedan od osnivača same kosidbe i dugogodišnji član Turističkog savjeza. Dragane, vodite nas na lice mesta da vidimo gde se to kosci nadmeću. Pa idemo da vidimo i tu, da čujemo i tu priču i da vidimo lepote rajca i odakle se sve vidi do Beograda. Kada je nastala manifestacija i koliko je bila masovna u početku? Pa kosidba je zvanično Krenula 1970. nezvanično mnogo pre toga i negde od kraja 70. kroz cijeli 80. i do sredine 90. bila je najčuvenija privredna turistička manifestacija u Srbiji. Mnogo čuvenija i od Guči, od komorskih motiva, od dana turizma. I to je bilo vreme kad je bilo od 100 do 150 hiljada gledalaca ovde i kada je dolazilo po 150 ljudi da se prijavi na kosidbu i mi muku mučili da odredimo 50 koji će biti u onom glavnom delu. Kosidba je bila i ostala sinonim za ljig, ali je donela sem toga i mnogo dobrog našim seljacima ovde u okolini. Priča se da je kosidba svojevremeno imala TV prezentaciju na globalnom nivou. Jedan od prvih prenosa preko satelita bio je prenos kosidbe, ja sam vodio taj program i mi smo posle toga iz celog sveta dobijali mnogo i mnogo dopisa jer ljudi nisu mogli da veruju da postoje tako čarobni prijedeli. A o tome kako kosidba izgleda danas, pitali smo našeg starog prijatelja iz ovog kraja koji i danas čuva slavno ime ove rajačke tradicije. Jedna od Najznačajnijih i najmasovnijih manifestacija, jedna od najstarijih manifestacija u Srbiji je Kosidba na Rajcu, koja se održava svake godine nedelju posle Petrovdana, dakle, kada se okupe ne samo kosači iz naše zemlje, iz regiona, nego i iz Evrope. Dakle, imamo goste ove godine najavljeni iz Bugarske, iz Turske, tako da se nadamo da će biti jedan ozbiljan, ozbiljan događaj. Na Rajcu je lepo uvek. Jedino kad je malo ovaj kiša, ovaj nije lepo, inače sunce, sneg, sve je prosto lepo, sve daje zdravlje i zadovoljstvo. A potvrdu o ovoj lepoti o kojoj nam govori Dragan, našli smo sasvim slučajno nedaleko od Rajačkih livada, na mesto gde se okupila grupa za ljubljeniku u sport koji pruža doživljaj prirode iz perspektive drona. Prelepo! Šta biste nam rekli o paraglajdingu u ovim uslovima? Ovo je čisto zadovoljstvo. Ja nisam neko ko je takmičar, ko voli takmičanje. Ja volim da uživam. Koliko dugo letite na rajačkim padinama? Stvarno ne znam. To je, mislim, od 87. godine sam tu. Upravo tako. Da li preporučujete ovaj krajolik za paraglajding? Naravno, naravno. Pravo da ti kažem, za mene je zadovoljstvo izaći ovde samo na planinu, disati ovaj vazduh, manje više za letenje. Iako nismo leteli i nama je, kao što Mihajlo reče, zadovoljstvo samo da budemo u ovom deminutivu raja. Nismo mogli da izdržimo da im se makar dronom ne približimo. I mi konje za trku imamo. Uživajte! Vlado, kako je krenuo turizam na rajcu? Evo, pre 50 godina ovde su bile samo ove livade, a onda su... Pre svega planinari planinarskog društva Pobeda otkrili Rajac kao interesantnu destinaciju. Do tada su se ovde samo kosile livade, čuvalo seno za zimu, za stoku i planinari su pre sad više od 70 godina napravili svoj planinarski dom na Rajcu i to je prvi turiški objekat na Rajcu. Od ande je sve počelo, pa sve do danas, do ovakvih objekata kao što su Rajački konaci, dakle modernih objekata, projektovanih i izgrađenih kao turistički smešten. 
Naravno, morali smo i mi da vidimo taj čuveni planinski dom. A tu nas je dočekala mlada instruktorka koja najmlađe svojim iskustvom uvodi u svet planinarenja. Šta Rajac nudi ljubiteljima planinskog sporta? Rajac nudi 44 km planinarskih obeleženih staza. Pogodne su i za decu i za planinare. Često dolaze planinski trkači da ovde obavljaju treninge. Kada govorimo o Rajcu, o kojim se nadmorskim visinama radi? Ovaj dom se nalazi na 600 metara nadmorske visine i ta nadmorska visina pogodna je za decu sa respiratornim oboljenjima. Mi ovde organizujemo i planinarske kampove za decu, letnje i zimske. Deca dolaze iz različitih krajeva Srbije i uče osnove planinarenja. Šta je ono što bi poručila kao prednosti planinarenja ovde? Rekla bih da dođu svi ljubitelji prirode, prvo na izlet, na jedan dan, a onda ako im se svidi da dođu i na više, mi smo tu svakako pa kako odluče. Dok se oni ne odluče, nama se baš svidelo sve što smo videli i doživjeli u okolini rajačkih konaka. A sada je vreme da se vratimo našoj ljubaznoj domaćici Danki i da porazgovaramo malo o njenom doživljaju seoskog turizma. Danka, kako je počela da se ostvaruje ideja o ovakvom smeštaju? Početak sam je bio i sama zamisao gde je vlasnik napravio pre svega svoju privatnu kuću. Došao je na rajac sasvim slučajno kod prijatelja i kada je video ovde pogled, kada je video netaknutu prirodu, svež vazduh, bilo mu je fascinantno da tolika blizina Beograda, a toliki mir u stvari. To je dakle bila instiktivna odluka, nije bilo nekog biznis plana. Sve se dešavalo tako spontano, bez ikakvog plana. Zašto ne bi napravio neki mini hotel, nešto za spavanje, da imamo i mi gde da dođemo, da se i mi osjećamo prijatno. I tako je počela izgradnja ovog objekta. Kako biste predstavili dobre ili manje dobre strane vašeg posla? Pozitivne stvari jesu zato što se dosta pročulo, zato što dosta gostiju imamo, zato što... Postoje periodi kada ima manje posla, više posla, imamo dosta slavlja, proslava ovde, prosto smo se pročuli i to su pozitivne. Sad nešto što je negativno, što to što rajac kao rajac nema nekog sadržaja sam po sebi, pa nema šta gosta da zadrži na ovom prostoru nešto duže od nekog produženog vikenda. To su, da kažemo, malo negativne strane, ali se nadamo da će se to uskoro promeniti. Koje je vaše iskustvo seskog turizma koje biste preneli početnicima? Pa neko svoje iskustvo da se zadrži autentičnost prostora, pre svega. Znači da mi ovde ono što smo poradili to je služenje hrane iz naše kraja. Namernice kupovati ovde u našem kraju, zadržati taj planinski osjećaj da ljudi kad dođu na rajac u zimskom periodu mogu jesti salatu od kiselog kupusa, sada u proleće da mogu jesti sremoš kao nešto što nemamo svuda. Znači mi sve se može nabaviti, sve se može kupiti, ali treba biti svoj, treba se držati nekih svojih pravila, nekih svojih ideja i ne treba od toga odstupati. Šta je najveća nagrada ovog posla? Pre svega zadovoljan gost koji se vraća, s toga sve više ima. Ništa lepše nema kad ljudi se pozdravljaju tako srdačno sa nama gde su bili prezadovoljni što hranom, što ljubaznošću, higijenom. To je nešto što nema cenu. Može li se reći da su kod vas posla i zadovoljstvo jednako zastupljeni? Tako je, jer ako čovjek u bilo kom poslu dolazi ujutru na posao, nezadovoljan, nema ni od posla ništa. Mi smo porodica, mi smo mnogo mali, mi nemamo ne znam koliko zaposlenih, mi smo svi ovde na obostrano zadovoljstvo radimo kako za vlasnika, tako i za sebe. E, pa u to ime da nazdravimo vašem očiglednom uspehu i da vam poželimo da ovako nastavite. Živeli! E, hvala, hvala. Živeli. Ako ste se, kao i mi, zaljubili u rajačke konake, pročitajte ove informacije i rezervišite svoje uživanje na vreme. Lepote rajca vas zovu. Došao je i taj trenutak. Kada je vreme da se opraštamo od ovih divnih ljudi i predela, u kome smo stvarno proveli nezaboravne trenutke. Dragi naši domaćini, hvala vam lepo na toplom gostoprimstvu kojim ste nas ugostili u ovom vašem malom planinarskom raju. 
Svima ćemo toplo preporučiti da vas posete i uživaju u specialitetima od svinjetine, lekovitim ukusima čuvenog sremuša i u bogatoj prirodi rajačkih visova. Hvala vama u svakom slučaju i veliki pozdrav od nas, svi su nam dobro došli. Doći ćemo mi sigurno ponovo na vaš mali raj. Prijatno, prijatno, čao. Svako dobro.